Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje com a escritora Renata Ventura. Ela escreveu esses dois livros aqui, Arma Escarlate, e a continuação, A Comissão Chapeleira. Aqui na descrição do vídeo tá o contato da Renata pra você falar diretamente com ela e conseguir o seu livro autografado. Então, Renata, minha primeira pergunta é o que te inspirou a escrever esses livros? Eu tava vendo uma entrevista com a J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, e um fã americano dela perguntava se ela um dia ia escrever um livro sobre uma escola de bruxaria nos Estados Unidos. Ela disse que não, mas que se ele quisesse ele podia escrever o livro dele. Perfeito, tu pode? Porque eu sou Potterhead de carteirinha total. Até porque a J.K. Rowling, quando ela escreveu, ela me fez ver que dava pra usar um livro de fantasia pra falar da realidade. E era isso que eu queria fazer, falar da realidade Se eu pudesse fazer isso na fantasia, melhor ainda Então eu trouxe pro Brasil tudo Comecei a falar todas as críticas que eu queria E tem o negócio da malandragem do brasileiro, né Então o livro é muito diferente do Harry Potter Na Inglaterra é tudo arrumadinho, tudo certinho é. Os professores são perfeitos Aqui o Hugo até fica puto da vida Porque ele acha que, pô, eu vou ser bruxo Então eu vou encontrar uma escola maneira, vamos lá <risos> E não vai ser essas porcarias de escola pública que eu tenho aqui Que professor falta, que não tem professor de matemática O Hugo é estudioso Então ele, tudo que ele sabe, ele meio que aprendeu por fora porque a escola não necessariamente tem professor de geografia <risos> E aí ele chega na escola de bruxaria do Rio de Janeiro E aí é meio que descurabado também <risos> O Hugo ser inteligente era uma coisa que quando eu li Harry Potter Eu pensava, tem alguns personagens, até o Harry Às vezes fica com preguiça de estudar Tipo, a Hermione tá estudando Ah, não quero estudar agora Eu fico assim, gente, eles estão aprendendo magia Como assim você não quer estudar magia? Acho que todo mundo tinha que ser meio Hermione, né? No mundo mágico, que isso, não é matemática <risos> E o Hugo, tipo, ele quer se dar bem Então ele quer ser poderoso e ser respeitado Então ele vai e estuda. No seu livro não tem uma divisão de, de Sonserina. Não. Tudo... É. Na verdade, a divisão que tem foi criada pelos alunos, né? Que são os Pixies e os Anjos. Isso. O mundo bruxo brasileiro, não é inteiro, mas no Rio de Janeiro e no Sul também, eles gostam de copiar muito da Europa. Porque a Europa é a melhor coisa que existe e etc. O problema do Brasil é que a gente não gosta de nada que vem do Brasil. E aí os Pixies lutam contra isso. Porque o Brasil também é legal. Tem o Vini, que é um pouco radical, né? E ele não gosta um de pouco. nada que vem da Europa. É chato. Chato. Também tem a divisão das escolas. Né? Porque no Brasil são cinco Aí tem gente que reclama Não, tinha que ser só uma escola no Brasil Como é na Inglaterra Mas gente, a Inglaterra é do tamanho do Rio de Janeiro Então é uma por região Porque senão ia ficar uma escola gigante, super lotada Ia ser mais bagunça ainda Já é Algum personagem do seu livro é baseado em você? Ou em alguém que você conhece? Alguém da sua família? Depois de tanto perguntar Eu percebi que cada personagem tem um pouco de mim A Caimana é meio moleca O Vini é meio revolucionário Eu já fui mais radical do que ele né? Agora eu tô mais capi no sentido de... <risos> o capi é que eu gostaria de ser O índio eu tenho aquela vontade de que o Brasil seja mais correto. O índio detesta o jeitinho brasileiro. Porque é ilegal. <risos> Aí eu pergunto se o Hugo é baseia em alguém. Eu falo, Deus me livre. O Hugo é meio complicado. Se eu conhecesse alguém a ser, eu que ia dar uns tapas. Primeiro que a mãe dele sempre sai com os caras errados. E ela já namorou um dos traficantes. Vive sendo perseguido lá. Então ele teve que se tornar mais agressivo, mais esperto, mais egoísta pra sobreviver. Senão ele não tinha sobrevivido até os 13. E aí dá pra entender tudo que ele faz. Em que horas, assim, você mais recebe intuição? Mas já sabe inspiração pra escrever seu livro? Olha, eu acho que <risos> todo escritor vai concordar. Que é quando a gente tá tomando banho, quando a gente tá num ônibus e não tá com caderno, e quando a gente tá quase dormindo e não quer acordar. Então, pra você que é escritor, por favor, acorde quando você tem a ideia. Essa ideia é óbvia, eu vou lembrar quando eu acordar, você não vai lembrar. Quando a gente tá lendo também. Eu gosto muito de ler livros que não é de ficção. Eu leio livro de história, livro de geografia, livro de filosofia. Biografias são maravilhosas, que você pode pegar fatos da vida de alguém <risos> e botar no livro, não vai ser plágio. No terceiro livro que vai se passar na Amazônia, eu já li oito livros. Todos assim sobre mitologia indígena, sobre expedições na floresta verdadeiras, coisas de antigamente, coisas novas. E aí, sim, a cada duas páginas eu tenho uma super ideia aí, eu vou lá. Alguém já te acusou de plágio? Pessoalmente eu acho que não tem nada a ver com Harry Potter. Obrigada. A única coisa que eu consigo criar um paralelo é o contexto, sabe? Que tem escola de bruxaria. Inclusive, quando você tá lendo o livro, às vezes menciona que tá acontecendo alguma coisa na, na escola Europa. da Inglaterra. É. Teve uma que, que leu o livro e me acusou de plágio, que falou assim, não, é, é um absurdo. Esse livro da Renata, os bruxos usam varinhas e andam em vassouras. Isso é igualzinho ao Harry Potter. Tá bom, né? Tudo que tinha no Harry Potter e que já existia antes do Harry Potter, eu podia usar quadros que se movem, não foi ela que criou. Isso tem no Mary Poppins, isso tem no Retrato de Dorian Gray. Então não foi ela que criou, então eu posso usar. E aí eu usava essas coisas porque tinha vezes que eu lia Harry Potter e eu ficava assim, poxa, isso daqui ia ser legal se acontecesse, mas não aconteceu no Harry Potter. Mas tem muito mais de magia e história brasileira no livro que não teria como ter no Harry Potter. Tem isso também, esse é preconceito do Brasil. A gente não gosta de nada que vem do Brasil. Pô, folclore brasileiro é coisa chata. O problema é que a gente tem a visão do folclore da escola, da escola. Linha. 
sítio do pica-pau amarelo, que aí tem o saci todo oh. camarada. Não fui na origem dos mitos. O saci foi um mito que foi criado pra assustar as pessoas, não só crianças, assustar todo mundo. Não, ele não é um cara camarada, ele é um cara assustador. <risos> mitos que as pessoas nem conhecem que tem no Brasil. Cabeça satânica. Você conhece cabeça satânica? Agora você conhece. Criou um chico. Não, eu não sei. Eu não sabia que existia. É, é engraçado, a pessoa fala assim, caramba, Renata, você é genial, você criou essa cabeça satânica, ou, ou que burro. Como é que você conseguiu pensar nisso? Eu, gente, foi o folclore. Não? Eu tento pensar em como Hollywood mostraria as lendas brasileiras, né? Porque Sim. a gente tá competindo a escola com Hollywood. É, é, obviamente, dragões e sei lá o que são mais legais, porque Hollywood fez ser legal. Se tudo que você viu de dragão foi o dragão ternura, cor de rosa. Aí dragão é uma coisa boba. Quando foi assim o um momento em que você decidiu que queria seguir a carreira de escritora? Ah, eu sempre quis. Eu queria contar história, então eu ficava fazendo fanfics na minha cabeça. Eu assistia 007 e eu gostava muito, eu era fã, mas eu ficava muito irritada porque ele não se machucava, ele não penteava o cabelo, não tinha um sangue nele nunca. Não tinha nada. E eu queria que ele sofresse. Então, as minhas fanfics na minha cabeça, ele sofre pra caramba. Ele é torturado. Eu descobri que tinha um filho, aí o filho morria. É do nível, né? Fanfic, isso. Imagina um livro que ela tem controle e poder sobre. Eu sempre quis contar histórias que não fossem tão, assim, seguras <risos> pros personagens. E aí eu tinha ou, dois caminhos pra ir. Ou eu ia pra cinema ou eu ia pra literatura. E eu pensei, pô, cinema no Brasil é muito complicado. Aliás, cinema em qualquer lugar do mundo, mesmo em Hollywood, é muito complicado. Primeiro que você não escreve a história, é um roteirista que escreve. Se você é um roteirista, você não vai dirigir, provavelmente. Então você vai ficar irritado com o diretor que não vai fazer aquilo que você quer. Os atores não vão fazer aquilo que você quer, porque cada ator tem o seu jeitão e tal, e vai fazer o próprio personagem. E eu ia ficar frustrada. E no livro eu tenho total controle. O que, que você acha do mercado brasileiro pra literatura? Tá melhorando bastante pra fantástica, né? Literatura fantástica. Demorou muito, tinha, tinha muito preconceito com literatura fantástica. Que parecia uma subliteratura. Na academia não percebia que, através da fantasia, você podia falar de tantas coisas da sociedade. De fazer uma super análise sociológica, política, econômica, tudo. E hoje em dia tá sabendo muito esse mercado. Eu acho que começou com o André Bianco, com os livros vampiro dele. Aí depois vieram os outros. Foi abrindo caminho da Con, a Carol Munhoz. Foi crescendo. E aí as livrarias começaram a prestar atenção Tudo começou, na verdade, antes do Bianco Com o Harry Potter, que é, é aquele negócio, né Primeiro você tem que valorizar a fantasia Aí as, as livrarias começaram a ver que fantasia vendia então, Aí sim, o trabalho do Bianco e, e dos outros De fazer a gente valorizar A fantasia brasileira, mas ainda tem muito preconceito Quando eu tive a ideia da Arma Escarlate Eu falava as pessoas, as pessoas, ai que legal Você vai escrever um livro de bruxo? Ah, mas é do Brasil Que sem graça, tem que ter castelos Gente, não precisa ter castelos O que, que você acha das teorias que seus fãs Criam no final do livro ou alguma coisa que tenha acontecido antes. Tá maravilhosa, porque é cada vez mais louca. Eu me divirto muito no fã clube. Aliás, se vocês quiserem entrar, Armada Escarlate Brasil, eu posso dizer que já uma ou duas pessoas já acertaram o final da série. Eu fiquei quietinha. Depois ela deu um monte de outras teorias diferentes, sabe? Ah, que bom, já se perdeu. <risos> ufa, ufa. É que tem tanta coisa, tantos personagens, que tudo bem, eles acertaram o final do Hugo, mas ainda tem um monte tem de outro. outros finais. Esse personagem do vilão, no Facebook, ele tá com outro nome. Nome fake. Porque ele entrou no Facebook um ano antes da comissão lançar. Então ele entrou no grupo sem falar que ele era o vilão, sem falar que ele era personagem, na verdade. E começou a comentar tudo aí até que um dia um leitor falou assim, gente, eu tenho uma teoria sobre esse Adriano. Eu acho que ele é um personagem da Renata. Aí todo mundo, ai oh, meu Deus, aí começaram a discutir. O meu, o meu vilão comentou lá um negócio na armada e eu fui dormir, 11 da noite. Aí quando eu acordei de manhã, 6 da manhã, tinha uma discussão de 1.200 comentários a partir do post desse garoto falando, eu acho que o Adriano é um personagem. 1.200 comentários até as 4 da manhã o pessoal ficou conversando e enfiando o perfil dele pra ver, ai meu Deus, gente, ele é viúvo ai não sei o que, <risos> mas gente, e se ele não for um personagem, a gente tá falando da vida dele <risos> É só um ano depois que eu revelei para as pessoas que ele era vilão numa entrevista. Aí todo mundo, ai meu Deus, ele é vilão, a gente tava gostando dele. Quantos são os livros no total? Vão ser cinco da história principal do Hugo e tal, e vai ter um sexto para a história do vilão. Que né? Porque eu nem gosto dele. <risos> não. não. Quando a gente começa a pensar na história, a gente não sabe como é que é o vilão. Quando eu comecei a planejar ele, ele era um vilão assim, mais... Ah, quer dominar o mundo e não sei o quê, e ter poderes e tal. Uhum. Tipo, meio Voldemort. E aí eu fui descobrindo ele, aos poucos. E eu fui me apaixonando por ele, porque eu fui vendo que ele não tinha nada a ver com aquilo. Né? Dominar o mundo, coisa mais infantil, sabe? E aí eu falei assim, não, tem que escrever isso. Mas eu já sei o passado inteiro do cara, desde o comecinho até o final, e <risos> não vou escrever. Aí eu falei, tá, então eu vou escrever um livro. Só que eu comecei a ficar com medo, porque vai ser um livro muito pesado. Ia ser proibido pra menores de Como 18. se esses aqui já não fossem pensados. Sabe? Sabe? Mas é assim. <risos> 
Tem coisas que acontecem muito pesadas no segundo livro que ninguém vê. O Hugo não vê. Como o livro é no, no ponto de vista do Hugo, não fica pesado. Se fosse do ponto de vista de outro personagem, ia ser pesado, entendeu? No caso do sexto livro, do vilão, é muito pesado. Aí eu fiquei assim, não, não vou escrever esse livro. Aí eu falei, ah, não, vou escrever, dane -se. Depois eu falo lá que é proibido pra menores de 18. Aí eu falei, pô, mas isso daí só vai fazer as pessoas comprarem o livro. As primeiras pessoas que vão comprar vão ser as criancinhas. Qual é, assim, o seu personagem favorito e aquele que você menos gosta? Ou você odeia algum personagem? Não, não odeio nenhum, senão eu já tenho morrido. <risos> favorito era o Capi, que é o personagem mais bonzinho da história. Continua sendo o um segundo favorito, mas o meu vilão tomou dianteiro. Por que, que eu perguntei? Eu já sabia a resposta. <risos> Os personagens que mais sofrem são os que eu mais gosto. Porque é sem graça fazer sofrer um personagem nhe. E todo ah. mundo quer que sofra. É, todo mundo quer que sofra, que graça tem. Agora, o personagem que menos gosta, às vezes, é mais aqueles que eu não desenvolvi muito. Então tem, por exemplo, no primeiro livro tinha uma fala que eu tinha que botar e nenhum dos personagens que estavam presentes podiam falar aquilo que não tinha nada a ver com eles. Aí eu criei a tal personagem. Aí eu falei, tá, então ela tem que aparecer em mais algumas cenas. Então ela sempre aparece quando não sei quem vai falar. Pior é que tem gente que tá chipando essa personagem, tipo, porque é a personagem favorita deles. Eu fico assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que desenvolver. Tem personagens que eu coloco aí pra encher espaço e depois eles viram muito importante. Uhum. Então quem sabe ela também vira. Como é o processo de escrever esses livros? Quando eu tive a ideia, eu lembro que eu queria que o personagem principal fosse de uma favela. E aí isso já trouxe um monte de coisa de violência, de perigo e tal. Então eu acho que foi assim que começou. Mas o meu processo, ele demora um pouco, mas depois que você começa a escrever é mais rápido. Quando eu tava escrevendo o primeiro, eu já tinha o arquivo dos outros cinco. Hugo 2, Hugo 3, Hugo 4, Hugo 5, Hugo 6. Eu tinha Hugo 6, apesar de não ser Hugo 1. Sempre que eu vou tendo uma ideia, eu vou nesses arquivos. Às vezes é um diálogo inteiro, às vezes é só assim, ah, e aí vai acontecer isso e aquilo e aquilo outro, e o personagem vai pensar isso por causa daquilo, e botando os diálogos e tudo fora de ordem, porque até botar na ordem. <risos> aí, por exemplo, o segundo livro tinha 800 páginas de anotação. Já tá todas as anotações já feitinhas, um monte de diálogo já feito, tudo feito. Aí o que eu faço? Eu, eu sento pra botar na ordem. Aí eu pego aquele arquivo, crio mais uns quatro arquivos, com, tipo, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, porque o meu livro é bem dividido, assim. O primeiro livro tem a, a parte 1 e a parte 2, que são completamente diferentes uma da outra. Na uhum. primeira parte é toda assim, ah, alegre. simpática, alegre e tal, não sei o que. Aí a parte 2 é, caraca. Errou. No segundo é a mesma coisa, tem, tem três partes. A parte simpática, legal, aí depois começa a ficar sério o negócio, aí depois o negócio, caraca. Depois a Ronda perdeu ali. <risos> o terceiro também tá dividido em dois. Tá dividido em Rio de Janeiro e Amazônia. Só que aí eu dividi em quatro. E aí eu vou botando na parte certa. É um negócio assim, tipo, eu não sou organizada no meu quarto, mas na hora de fazer a anotação, bem organizada. E aí depois, tá tudo na ordem, eu vou, agora eu vou escrever. Aí leva dois meses. É só ir seguindo o roteirinho. E os diálogos já estão lá, é só botar a narração. Aí fica muito rápido, fácil. Tem a pesquisa toda. Eu, tipo, leio um milhão de livros e sempre tenho umas ideias vou anotando. Como é que você tem ideias pra fazer diálogos, assim? Já me perguntaram isso uma vez, que falaram assim, ah, os seus diálogos são mais reais, assim, mais vivos, né? Meu processo é o oposto do que muita gente tenta fazer. E aí eu acho que não funciona por causa disso. A pessoa tem a ideia da cena e aí ele senta no computador e fica pensando, não, tá, agora eles têm que falar sobre isso. E sai um diálogo automático, planejado, né? Não sai uma coisa Natural. fluida, natural. E o meu processo é o oposto. Eu, na verdade, eu tô lá no ônibus fazendo <risos> fanfic, cenas que nunca vão acontecer. Ou eu acho que nunca vão acontecer. Fico fazendo uns diálogos na minha cabeça, assim. Aí, de repente, sai um diálogo super legal. Cara, eu tenho que botar isso no livro. Aí eu escrevo o diálogo, aí eu crio uma cena pra ele. É o contrário. Então, quer dizer, o diálogo surgiu naturalmente e aí a cena foi criada em volta desse diálogo. E aí fica um negócio mais natural. O diálogo realmente nasceu numa conversa que eles estavam tendo <risos> enquanto eu tava pensando no ônibus. Não, e tem vezes que a gente não planeja um negócio e, de repente, a gente percebe Putz, eu tinha que ter feito isso, tipo, cadê aquele personagem que desapareceu na floresta, sei lá? Ao invés de eu voltar lá e reescrever, reescrever e explicar, eu não, eu faço o Hugo perceber que ele esqueceu daquele cara. Caraca, eu esqueci daquele cara na floresta. Fica real o uhum. sentimento do Hugo, porque eu que esqueci. <risos> e aí eu lembrei exatamente naquele momento que eu tava escrevendo aquela cena. O que você sente quando alguém erra a pronúncia de algum nome dos seus personagens? Não, eu acho engraçado, principalmente o Capi, né? Porque o Capi tem acento. Capi, mas todo mundo chama de Capi. O M, é. tudo bem. O M faz sentido a pessoa falar M, porque não tem nenhum acento, tudo bem. Uhum. Mas é M. A gente descreve um personagem com tanto carinho, tanto detalhe, e a pessoa imagina ele completamente diferente. Pô, eu imaginava ele gordo. Eu, mas eu vou fazer que ele é magrelo. <risos> Tenho tanto trabalho pra descrever. Eu não, não indico a cor da pele da pessoa. Porque eu acho estranho quando nos livros, quando tem um personagem negro, você fala que é negro. E quando a pessoa é branca, você não fala nada. Eu acho isso estranho. Eu falei, ou eu falo que todos são negros ou brancos, e aí tem que falar sempre que é branco. É, ou eu não falo nada. E aí, pelas outras características, a pessoa descobre. Mas aí, às vezes, por exemplo, o vilão, ele é bronzeado de sol. Automaticamente ele não é negro. <risos> porque são os brancos que ficam bronzeados do sol, né? Os, os negros não se bronzeiam assim. Não dá pra ver 
isso. E tem gente que imagina ele negro. A gente! <risos> o Hugo, ele é filho de pai branco e mãe negra. Primeiros dois capítulos a pessoa já sabe. Mesmo eu não tendo falado, dou outras dicas. A mãe dele chama o pai dele de branquela, aquele branquelo, não sei o que, então isso significa que ela não é branca. Essas coisas. Eu acho que não teve ninguém que achou que o Hugo era branco. Eu não me, me incomodaria tanto. Mas é que as descrições às vezes são importantes pra história. É importante você saber que ela é loira, porque depois você vai descobrir que não sei quem, que também é loiro. Essas coisas. Qual é a sua formação? Eu, eu escolhi jornalismo por duas razões. A primeira razão era que não tinha matemática. E o segundo motivo era que eu queria uma faculdade que me desse mais ideias Que abrisse minha mente pra eu poder escrever o livro Na verdade, eu não queria ser jornalista E aí o jornalismo era legal porque tinha matérias de tudo de Sociologia, antropologia, psicologia, economia, política Além das matérias de jornalismo E acabou que as matérias de jornalismo me ajudaram muito também Porque a gente aprende a fazer um texto conciso Deu pra ver, né? 600 páginas Você aprende a fazer títulos chamativos Então eu adoro, a melhor coisa que eu gosto é títulos de capítulo Adoro Até porque faz parte do mistério, né? Você acabou o capítulo com gancho Aí você ainda bota um título matador Assim, você fala, meu Deus, eu tenho que ler o próximo capítulo Alguns anos atrás eu comecei ciências sociais Exatamente pra ter mais ideia Só que aí eu parei no meio, eu tinha que escrever o segundo E não tava conseguindo Eu preciso de atenção total no livro, uhum. não dá Mesmo motivo pelo qual eu larguei meu emprego Eu trabalhei três anos com cinema documentário Mas eu não tava tendo tempo de escrever Eu tava lá o primeiro livro na metade há três anos Saí do emprego pra poder terminar o primeiro Então é isso, gente Obrigada por assistir o vídeo O livro dela é o máximo, se você ainda não leu Fala com ela, compra com ela Pra ter o seu livrinho autografado Inclusive se você se você quiser conversar com os personagens dela, eles têm perfis no Facebook. Ela é que irado isso, cara. Você pode adicionar os personagens dela no Facebook e conversar diretamente com eles. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, na moral. Compre o livro dela também, que é muito legal. <risos>